வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்றும் அது உறுதியளித்தது பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பை குறைத்து சுற்றுப்புற தூய்மையை மேம்படுத்துவதற்கு தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும் என்று மக்கள் செயல் கட்சி சொன்னது சிங்கப்பூர் ஜனநாயக கட்சி தனது தேர்தல் கொள்கை அறிக்கையில் மாற்றங்களை செய்து மீண்டும் வெளியிட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் அந்த கட்சி அதன் தேர்தல் கொள்கை அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தது கிருமி பரவலால் ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்களை சமாளிப்பதற்கான பரிந்துரைகள் அறிக்கையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன அடுத்த ஆண்டு இறுதி வரை பொருள் சேவை வரியை முற்றாக அகற்றுவதற்கான பரிந்துரையும் அதில் உள்ளது குறைந்த ஊதியத்துடன் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு வருமான ஆதரவு வழங்குவது பற்றியும் சிங்கப்பூர் ஜனநாயக கட்சி அதன் கொள்கை அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது மேலும் பருவநிலை மாற்றத்தை சமாளிக்க ஈராயிரத்து ஐம்பதுக்குள் மின்சார வாகனங்களுக்கு மாறும் பரிந்துரையை அக்கட்சி பிப்ரவரியில் முன்மொழிந்தது எதிர்த்தரப்பு அரசியல்வாதி டன்ஜி சே சிங்கப்பூர் ஜனநாயக கட்சியில் மீண்டும் இணைவிருப்பதாய் தெரிகிறது கட்சித் தலைவர் சி சுன்ஜுவானிடம் அது பற்றி தெரிவித்திருப்பதாக திரு டான் தமது பேஸ்புக் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் சிங்கப்பூரர்களின் நலன்களை முன்னிறுத்தும் அந்த கட்சியின் கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டதால் அவ்வாறு முடிவெடுத்ததாக அவர் சொன்னார் சிங்கப்பூர் ஜனநாயக கட்சி துடிப்பான தலைமைத்துவத்தை கொண்டது என்று திரு டான் கூறினார் அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்கவும் மக்களுக்காக மாற்றுக்குரல் ஒலிக்கச் செய்யவும் சிங்கப்பூருக்கு வலுவான எதிர்த்தரப்பு தேவை என்றார் அவர் ஈராயிரத்து பதினொன்றில் சிங்கப்பூர் ஜனநாயக கட்சியில் சேர்ந்த திரு டன் அப்போது ஹாலண்ட் புகிட்டிமா குழு தொகுதியில் போட்டியிட்டார் ஈராயிரத்து பதினான்கில் அவர் தொடங்கிய சிங்கப்பூரர்களுக்கே முதன்மை என்ற கட்சியை சென்ற வாரம் அவர் கலைத்தார் பாட்டாளி கட்சி புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள செங்காங் குழு தொகுதியில் போட்டியிட முடிவெடுத்துள்ளது கட்சியின் தலைமைச் செயலாளர் பிரீத்தம் சிங் அதனை தெரிவித்தார் மக்கள் செயல் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அந்த வட்டாரத்தில் ஆற்றிய பணிகள் மதிக்கத்தக்கவை என்ற போதும் தமது கட்சி அங்கு போட்டியிட விரும்புவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஸ்ரங்கோநாத் வட்டாரத்தில் இன்று காலை சீர்திருத்த கட்சி உறுப்பினர் சீர்திருத்த கட்சியின் உறுப்பினர்கள் தேர்தல் கொள்கை அறிக்கையை அங்குள்ள மக்களிடம் விநியோகித்தனர் ஸ்ரங்குநாத் அங்முக்கிய குழு தொகுதியின் கீழ் உள்ளது அந்த குழு தொகுதியில் போட்டியிடவிருப்பதாக அறிவித்துள்ள சீர்திருத்த கட்சி உத்தேச வேட்பாளர்களின் விவரங்களை இன்னும் வெளியிடவில்லை வெளிநாட்டில் வசிக்கும் சிங்கப்பூரர்கள் எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன பெய்ஜிங் டோக்கியோ லண்டன் சென் பிரான்சிஸ்கோ ஆகிய நகரங்களில் அமைக்கப்படும் பத்து வாக்களிப்பு நிலையங்களில் அவர்கள் வாக்களிக்கலாம் கோவிட் நைன்டீன் சூழலை பொறுத்து வெளிநாட்டு அதிகாரிகள் அதற்கு அனுமதி வழங்குவர் என்று தேர்தல் துறை தெரிவித்தது வாக்களிப்பு நிலையங்களில் பாதுகாப்பான நடைமுறைகளை செயல்படுத்த தேர்தல் துறை வெளியுறவு அமைச்சு சுகாதார அமைச்சு ஆகியவற்றுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறது அதன் மூலம் வாக்காளர்கள் அந்நிலையங்களில் பாதுகாப்பான முறையில் வாக்களிக்கலாம் வெளிநாட்டில் வசிக்கும் வாக்காளர்களுக்கு வேட்பு மனு தாக்கல் தினத்திற்கு பிறகு வாக்களிப்பு நடைமுறை விவரங்கள் அனுப்பப்படும் வெளிநாட்டிலிருந்து சிங்கப்பூர் திரும்பி வீட்டில் தங்கும் கட்டாய உத்தரவில் இருப்பவர்கள் வாக்களிப்பதற்கும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என்று தேர்தல் துறை கூறியது அரசியல் கட்சிகளும் வேட்பாளர்களும் இணையத்தின் மூலம் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு பிரச்சார உரையின் எழுத்து வடிவத்தை சமர்ப்பிக்க தேவையில்லை என்று தகவல் தொடர்பு ஊடக மேம்பாட்டு ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இணையத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்கு இரண்டு நாள்களுக்கு முன்னர் அதன் எழுத்து வடிவத்தை சமர்ப்பிப்பதன் தொடர்பில் சிங்கப்பூர் முன்னேற்ற கட்சி அக்கறை தெரிவித்திருந்தது இந்நிலையில் ஆணையம் அதன் தொடர்பில் விளக்கம் அளித்துள்ளது கிருமி பரவல் கட்டுப்பாடுகள் நடப்பில் உள்ளதால் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு இங்குள்ள அரசியல் கட்சிகள் பெரும்பாலும் இணையத்தையே சார்ந்துள்ளன நாளை மறுநாளிலிருந்து எட்டாம் தேதி வரை நாள்தோறும் இணைய நேரடி ஒளிபரப்புக்கு அதிகபட்சம் பத்து இடங்கள் ஒதுக்கப்படும் அரசியல் கட்சிகளில் குறைந்தபட்சம் ஆறு வேட்பாளர்களை களமிறக்கும் கட்சிகள் அரசியல் ஒளிபரப்புக்கும் தகுதி பெறும் மீடியாப் தேசிய ஒளி வழியில் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு முன்பு அரசியல் கட்சிகள் அவற்றின் பிரச்சார உரையின் எழுத்து வடிவத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று தகவல் தொடர்பு ஊடக மேம்பாட்டு ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது அதன் தொடர்பில் அரசியல் கட்சிகளுக்கும் வேட்பாளர்களுக்கும் சென்ற வெள்ளிக்கிழமை விளக்கமளிக்கப்பட்டது 
அவதூறு இனவாதம் சமய பதற்றம் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தக்கூடிய கருத்துகள் பிரச்சாரத்தின் போது இடம்பெறாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யும் நோக்கில் அந்த நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது ஜூலை இரண்டாம் தேதியும் ஒன்பதாம் தேதியும் இரவு ஏழு மணியிலிருந்து கட்சி அரசியல் ஒளிபரப்பு இடம்பெறுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது சிங்கப்பூரின் பத்தொன்பது தொலைக்காட்சி வானொலி அலைவரிசைகளில் அவை ஒளி ஒலிபரப்பப்படும் சிங்கப்பூரில் உள்ள மூத்தோர் விரைவில் குறைந்த விலையில் திறன்பேசிகளை வாங்க முடியும் வேலையிடத்தில் அனைவரும் ஒரு சிறந்த குழுவாக செயல்படுவோம் இன்று நமக்கிடையில் இருக்கும் சிறிய தூர இடைவெளி நாளை நம் அனைவருக்கும் நன்மை பயக்கும் கொஞ்சம் அக்கறை இவ்வுலகில் நமக்கு ஆக முக்கியமான ஒன்றை பாதுகாக்க உதவும் ஆக நமது பங்கை ஆற்றுவோம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைகளுக்கு செல்லுங்கள் மாஸ்க் ஃபார் த நேஷன் இதனை வழங்குவோர் பிஒடி கே ஒன்றுபட்ட சிங்கப்பூர் என்பதன் உங்கள் கண்ணோட்டத்தை மாஸ்க் ஃபார் த நேஷன் போட்டியில் கலந்து கொண்டு உலகுக்கு சொல்லுங்கள் அது ஒரு ஓவியமாகவோ வரைகலையாகவோ கணினி கலை படைப்பாகவோ இருக்கலாம் எங்களின் அதிகாரத்துவ இணைய பக்கத்தில் மாதிரிகளை பதிவிறக்கம் செய்து புதிய வடிவமைப்பை உருவாக்குங்கள் சிறு குறிப்போடு உங்கள் வடிவமைப்பை இன்றே பதிவேற்றுங்கள் மாஸ்க் ஃபார் த நேஷன் மற்றும் மீடியா காப் என்று ஹேஷ்டாக் இடுங்கள் வெற்றியாளர்கள் ஆயிரம் வெள்ளிக்கு மேலான ரொக்கத்தை அல்லது பரிசுகளை வெல்லலாம் இறுதி நாள் ஜூலை மூன்றாம் தேதி முதன்மை ஆதரவாளர் ஷக்குரா த பிக்மெண்டேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃப்ரம் ஜப்பான் ஆலியன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் சிங்கப்பூர் உங்கள் தேவைகளை நாங்கள் அறிவோம் வானிலை அறிக்கையை வழங்கியோர் மிட்சுபிஷி இலக்ட்ரிக் சிங்கப்பூரின் பராமரிப்பு இல்லங்கள் தற்காலிக தங்கும் இடங்கள் உடற்குறை உள்ளோருக்கான சமூக சேவை நிலையங்கள் ஆகியவற்றில் உள்ள மூவாயிரத்து முன்னூறு பேரிடம் கோவிட் நைன்டீன் பரிசோதனை நடத்தப்படவிருக்கிறது சமூக அளவில் பரிசோதனைகளை விரிவுபடுத்தும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இது மேற்கொள்ளப்படுகிறது சிங்கப்பூரில் இன்று புதிதாக இருநூற்று இரண்டு பேருக்கு கிருமி தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதைத் தொடர்ந்து கிருமி தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்து ஒன்றுக்கு உயர்ந்துள்ளது பாதிக்கப்பட்டோரில் பெரும்பாலோர் தங்கும் விடுதிகளில் உள்ள வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் சமூக அளவில் ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டனர் அவர்களில் நால்வர் சிங்கப்பூரர்கள் அல்லது நிரந்தரவாசிகள் இருவர் வேலை அனுமதி அட்டை வைத்திருப்போர் கூடுதல் விவரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்தது சிங்கப்பூரில் உள்ள மூத்தோர் விரைவில் மலிவான விலைக்கு திறன்பேசிகளை வாங்கலாம் தேசிய அளவில் மூத்தோரை மின்னிலக்க முறைக்கு மாற்றும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதி அது இவ்வாண்டு இறுதிக்குள் நூறாயிரம் மூத்தோரின் மின்னிலக்க திறன்களை வளர்ப்பது அரசாங்கத்தின் நோக்கம் என்று தொடர்பு தகவல் அமைச்சர் எஸ் ஈஸ்வரன் கூறியுள்ளார் இங்குள்ள நான்கு தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களும் மூத்தோருக்கு மலிவான விலையில் திறன்பேசிகளை விற்பனை செய்ய முடியும் வசதி குறைந்த மூத்தோர் சீனியர்ஸ் கோ டிஜிட்டல் திட்டத்தின் கீழ் நடத்தப்படும் வகுப்புகளுக்கு சென்று வந்த பிறகு ஓராண்டு கட்டண கழிவை பெற வகை செய்யும் கை தொலைபேசி திட்டத்துக்கு பதிந்து கொள்ளலாம் ஐந்து வெள்ளி மாதாந்திர கட்டணத்திற்கு குறைந்தது ஐந்து கிகபைட் தரவு வழங்கப்படும் அடிப்படை திறன்பேசியை வாங்குவதற்கு குறைந்தது இருபது வெள்ளியை செலுத்தினால் போதும் என்று கூறப்பட்டது தற்காப்பு அமைச்சு ஆற்றலையும் நடைமுறைகளையும் பாதிக்காத வகையில் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளதாக தற்காப்பு அமைச்சர் இங் இங் ஹென் கூறியுள்ளார் நாளை மறுநாள் சிங்கப்பூர் ஆயுதப்படை தினம் அதனையொட்டி கருத்துரைத்த டாக்டர் அங் கோவிட் நைன்டீன் காலகட்டத்துக்கு பிறகு உலகம் எவ்வாறு மாறக்கூடும் என்றும் முன்னிறைத்தார் 
சமூகம் பொருளாதாரம் அனைத்துலக தொடர்புகள் ஆகிய அனைத்தையும் எருமை தொற்று பாதித்திருப்பதாக டாக்டர் அங் கூறினார் நாடுகள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவற்றின் சொந்த நலனை பாதுகாப்பதில் எந்த அளவுக்கு அக்கறை கொண்டுள்ளன என்பதும் இந்த நெருக்கடி நேரத்தில் புலப்பட்டது கிருமி தொற்றால் மேலும் நிச்சயமற்ற உலகம் உருவாகி இருக்கிறது என்று கூறிய டாக்டர் அங் அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான சர்ச்சையை முக்கியமானதாக குறிப்பிட்டார்